రాష్ట్రంలో అమరవీరులకు నివాళులు అర్పించే స్వేచ్ఛ కూడా లేకుండా పోయిందన్నారు ఆర్టీసీ జేఏసీ నేత థామస్ రెడ్డి అరెస్ట్ చేసిన వారిని వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ఆర్టీసీ పరిరక్షణ ప్రయాణికులకు మెరుగైన సౌకర్యాల కోసమే తమ పోరాటం కొనసాగుతుందన్నారు అరెస్టులకు భయపడేది లేదంటున్న థామస్ రెడ్డితో మా ప్రతినిధి యాదగిరి ఫేస్ టు ఫేస్ నాయకులు ఇప్పటికే సమ్మజిస్తున్నారు ఇవాళ మూడో రోజు విజయవంతంగా కొనసాగుతుంది అయితే ప్రభుత్వం నిన్న ఏదైతే ప్రకటించిందో దానికి నిరసనగా ఇవాళ వీళ్ళు ఆర్టీసీ జేఏసీ నాయకులు దాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు మరింత సమ్మెను ఉధృతం చేసేందుకు ఇవాళ కార్యాచరణ ప్రకటిస్తామని చెప్పారు సో అందులో భాగంగానే ఇవాళ ఉదయం అమరవీరుల స్థూపానికి నివాళులు అర్పించి అక్కడ తర్వాత యూనియన్ ఆఫీసులో ప్రత్యేక సమావేశం పెట్టుకోవాలనుకున్నారు కానీ అమరవీరుల స్థూపం దగ్గర కూడా వీళ్లకు అనుమతి లేదంటూ వచ్చిన వాళ్ళను వచ్చేటట్టు అరెస్ట్ చేశారు ఇప్పటికే చాలా మంది దాదాపు ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై మంది జేఏసీ నాయకులను అందరినీ కూడా అరెస్ట్ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది సో మనతో పాటు జేఏసీకి సంబంధించిన నాయకులు థామస్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం చెప్పండి ఈ అరెస్టులు ఎట్లా చూస్తారు మీరు ఇవాళ అక్రమ అరెస్టులు ఇవి నియంత ప్రభుత్వం లాగా ఉంది ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వమా కాదా అనేది అర్థం కాకుండా ఇవాళ ఇష్టారాజ్యంగా మాట్లాడి ఆర్టీసీ ఉద్యోగాలన్నీ కూడా నిన్నటి నుంచి లేవు అని చెప్పి తీసేసి మాజీ ఎంప్లాయీస్ అని చెప్పి చెప్పేసి ఇవాళ జీతాలు కూడా మాకు రావాల్సిన జీతాలు కూడా ఇవ్వకుండా ఉండడం జరిగింది నిరసన దీక్ష చేస్తామని చెప్పి ఇందిరా పార్కులో ఈరోజు పెడితే దాన్ని మరి క్యాన్సల్ చేసేసి అక్కడ పెడితే అరెస్ట్ చేస్తా అని చెప్పి చెప్పినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇవాళ అమరవీరులకి నివాళులు తెరపడానికి వెళ్తే కూడా అక్కడ పోకుండా అడ్డుకొని మా జేఏసీ నాయకులందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేయడాన్ని మేము దాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తా ఉన్నాం ఇది సమంజసం కాదు ఈ ప్రభుత్వానికి అక్రమంగా అరెస్టులు చేసినట్టు అశ్వర్ధామరెడ్డి గారిని రాజరెడ్డిని అట్లాగే విఎస్ రావుని ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేసినవే కాకుండా సాధారణ కార్మికులు పోయి అక్కడ పువ్వులు చల్లి నివాళులు అర్పిస్తూ ఉంటే వాళ్ళని కూడా ముప్పై నలభై మందిని తీసుకొని పోవడం జరిగింది రకరకాలుగా ఇవాళ హైదరాబాద్ అంతా వెహికల్లో పెట్టి తిప్పుకుంటా అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లకు తిప్పుతా ఉన్నారు దాంట్లో అర్థమైందని అడుగుతా ఉన్నాం వాళ్ళకి ఏదన్నా ప్రమాదం జరిగినా ఏదన్నా ఇబ్బందులు జరిగినా కానీ ప్రభుత్వం బాధ్యత తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇవాళ ఆర్టీసీ కార్మికులు చూస్తూ ఊరుకోరు ఎన్ని నిర్బంధ కాంటలు పెట్టినా కానీ వెనకపోయేది లేదు ఇవాళ నేను అందరు కూడా రాష్ట్రంలో సమ్మెలో ఉన్న యాభై రెండు మంది అన్నతమ్ములకి అక్కచెల్లెలకు కూడా చేస్తా ఉన్నా ఎవరు మీరు ఇబ్బంది పడాల్సింది లేదు ఎవరు కూడా భయపడద్దు ఉద్యోగాలు ఎక్కడికి పోవు తప్పకుండా ప్రజాస్వామ్య పంతాలో ఉద్యోగాలు వచ్చే వరకు ఆర్టీసీని రక్షించే వరకు ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసే వరకు ఈ ఈ నిరసన కొనసాగుతూనే ఉంటుంది ఈ యొక్క దీక్షలు కొనసాగుతూనే ఉంటాయి ఈ అక్రమ అరెస్ట్ నిరసనగా అందరూ నల్ల బ్యాడ్జీలు పెట్టుకొని ప్రెస్సుల్లో మాట్లాడవలసిందిగా రాష్ట్ర వ్యాప్త అన్ని డిపో సెక్రటరీ రీజనల్ సెక్రటరీలకి జోనల్ సెక్రటరీలకి పిలుపునిస్తా ఉన్నాం రాష్ట్ర కమిటీ తరఫున ఈ ప్రభుత్వం ఇవాళ అరెస్ట్ చేస్తా ఉన్నది రేపు ఏం చేస్తుందో ప్రాణభయం కూడా ఉంది జేఏసీ 